à vous, les pèlerins. Chers frères euh, pèlerins, j'aimerais euh, vous demander une chose, surtout ceux en la foi, qui ont la foi catholique, si l'Église Famille de Dieu pourrait organiser des prières partout en République démocratique du Congo afin d'obtenir un miracle, par exemple la fin de la guerre à l'Est de notre pays, ceci peut amener à ce que je sache que l'Église ne soutienne pas la, la rébellion et ce, ceci peut amener donc à ce que notre sœur annualité puisse el, el, être élevée au rang de sainte. Donc, faites vos prières, s'il vous plaît, afin que nous puissions témoigner de cette, euh, cet amour qu'elle avait pour nous. Voilà. Je, encore une fois, je tiens à vous remercier. Je remercie euh, particulièrement les fidèles catholiques venus de partout pour leur présence ici, à Isiro, en commémoration des 60 ans du martyr de la Bienheureuse. Je remercie particulièrement son Excellence Monsieur le nonce apostolique qui est euh, venu ici pour la première fois à Isiro, dans le haut Ouélé. Quel honneur pour euh, nos compatriotes d'ici. Transmettez aussi, Monseigneur, mes remerciements à Sa Sainteté, le Pape François, qui continue de porter la République démocratique du Congo dans ses prières quotidiennes et qui se prépare, vous l'avez dit, à béatifier un autre Congolais en la personne de Floribert Boana Chui Bin Kassiti, jeune laïc de Goma qui a accepté le sacrifice suprême en s'opposant à l'entrée dans notre pays de produits avariés venant d'un pays voisin. Ce faisant, Floribert Boana, à la suite d'Isidore Bakanja et de la sœur à Norité, Nengapeta, devient un autre modèle pour notre jeunesse. Mes remerciements vont aussi à tous les acteurs liturgiques, en commençant par...